हेलो गाइस फिर से आपका स्वागत है ए आई मैथ जोन में एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग रूल टू सॉल्व एन एलपीपी सो एलपीपी को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आज बात करेंगे चलो यहां पर कुछ स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे करेंगे टू सॉल्व ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो स्टेप 1 फर्स्ट वन इज कन्वर्ट द लीनियर इनइक्वालिटी इन इक्विवेलेंट इक्वेशंस हर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो कॉन्स्टेंट्स रहता है वो लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में रहता है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस लीनियर इनइक्वेशन इन इक्वेशन सेकंड स्टेप ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर ऑल द इक्वेशन ऑब्टेंड इन स्टेप 1 लीनियर इनइक्वालिटीज को इक्विवेलेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो सारे इक्वेशन मिला ये सारे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है नेक्स्ट सेट द कॉमन रीजन सारे ड्रॉ करने के बाद एक कॉमन रीजन मिलेगा उसको सेट करना है नेक्स्ट स्टेप फोर फाइंड द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन यहां पर जो कॉमन रीजन मिलता है उसी को फिजिबल रीजन बोलते हैं और उसको उसका हर एक कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करना पड़ता है नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जेड इक्वेस टू मैक्स जेड और मीन जेड इक्वेस टू समिंग लाइक दैट वहां पर जो जेड होता है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है इच एवरी कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन नेक्स्ट स्टेप सिक्स लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम विद मैक्सिम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अब जब जेड को हम हर एक कॉर्नर पॉइंट में उसका वैल्यू निकालते हैं तो किसी एक कॉर्नर पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और किसी एक कॉर्नर पॉइंट में मिनिमम वैल्यू मिलेगा देन एम और एम कैपिटल एम और स्मॉल एम विल बी द रिक्वेड ऑप्टिमम वैल्यू अकॉर्डिंगली So, अगर वहां पर मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ता है सो कैपिटल एम विल बी दैल्यू एंड इफ इट इज मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम देन स्मॉल एम विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ओके और यहां पर जो एक बात करनी है कि ये जो सारे प्रोसेस है ये सिर्फ बाउंडेड फिजिबल रीजियन के लिए अनबाउंडेड फिजिबल रीजियन के लिए और एक स्टेप बढ़ना पड़ता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी द स्टेप्स वन बाय वन द क्वेश्चन इज मैक्स जेड इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट एक्स प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू फिफ्टी टू एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू एटी एक्स गेटर इक्वल टू जीरो वाई गेटर रिक्वेस्ट टू जीरो ये दोनों कॉमन है ये हर एक क्वेश्चन में रहता है एक्स गेटर रिक्वेस्ट टू जीरो एंड वाई गेटर रिक्वेस्ट टू जीरो दिज आर द डिसीजन वेरियबल्स एंड दिस डिसीजन वेरियबल्स can be negative, okay? Now step वन याद करो क्या था Step वन में यहां पर जो सारे linear inequalities दिया होता है उसको हम लोग equivalent equation में convert करते हैं So converting these linear inequalities in equivalent equation we get इक्वेस to एच जी एंड दिस टू विल बी एक्स इक्वेस टू जीरो एंड वाई इज इक्वेस टू जीरो तो यहां पर हम लोगों को वन टू थ्री सपोज दिस वन इज थ्री एंड वाई इज इक्वल टू जीरो दिस वन इज फोर ये सारे चार इक्वेशन हम लोगों को मिला नाउ उसके बाद में जो स्टेप था वहां पर क्या था ये सारे इक्वेशंस को ड्रॉ करना पड़ता है ग्राफिकली एंड इन क्लास टेन यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन राइट and now you can draw these graphs so let's draw so suppose this one x x test y y test 0 origin okay now first one is x plus y equals to 50 so what will be the points since x plus y is equals to 50 implies that x by 50 plus y by 50 is equals to 1 right so yahan par points kya milega yahan par jo points milega agar x aur y le lete hain to jab x ka value 0 hoga tab y ka value 50 hoga jab x ka value 50 होगा y का वैल्यू 0 होगा सो दीज आर द टू पार्ट्स दैट मींस वन विल बी 
यहाँ पर जो नीचे जो नंबर रहता है जीरो के साथ इसी को लेना पड़ता है सो दिस विल बी जीरो फिफ्टी सॉरी फिफ्टी जीरो दिस विल बी जीरो फिफ्टी राइट सो जस्ट ड्रॉ दिस और प्लॉट दिस पॉइंट दिस इज द सेम ना दिस वन इज जीरो फिफ्टी सो सपोज दिस वन इज जीरो फिफ्टी दिस वन इज जीरो फिफ्टी एंड दिस वन इज फिफ्टी जीरो सो जस्ट एट दिस टू पॉइंट एंड एंड दिस वन ओके एंड दिस वन ओके नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद ही तुम यहीं पर डिरेक्शन को दे देना क्यों क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिए है ये कन्वर्टेड इक्वेशन है एक्चुअली दिस वॉज ए इन इक्वेलिटी एंड वॉट वॉज द इन इक्वेलिटी द इन इक्वेलिटी वॉज द इन इक्वेलिटी वॉज दिस वन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज लेस और इक्वल टू फिफ्टी नाउ ऑरिजिन टेस्टिंग मेथड इन क्लास इलेवन फ्रॉम क्लास इलेवन यू नो दैट हाउ टू गिव द डिरेक्शन ऑफ दिस लाइन ना सो ओरिजिन टेस्टिंग मेथड इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ ओरिजिन इन द गिवन इन इक्वेलिटी इफ इट सेटिस्फाइड देन द डिरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन इफ नॉट देन इन ऑपोजिट साइड राइट सो इफ वी पुट हेयर जीरो जीरो देन दिस लिनियर इन इक्वेलिटी सेटिस्फाइज जीरो जीरो वाई बिकॉज जीरो प्लस जीरो इज जीरो एंड जीरो इज लेस ऑर इक्वल टू फिफ्टी दिस इज करेक्ट वर्ड दैट्स वाई द डिरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन सो द डिरेक्शन will be towards the origin. This one. Next, for 2x plus y is equals to 80. इसके लिए भी अगर हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं इसको सो so, क्या होता फॉर टू एक्स प्लस वाई एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या मिलता इफ वी पुट है वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो वैल्यू ऑफ वाई इज एट्टी इफ वी पुट है वाई इक्वल टू जीरो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी फोर्टी सो दीज आर द टू पॉइंट जीरो एट्टी एंड फोर्टी जीरो सो फोर्टी जीरो सो सपोज दिस वन इज फोर्टी जीरो सपोज दिस वन इज फोर्टी जीरो जीरो एट्टी ओके सो वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन दिस वन एंड वी हैव टू गिव द डिरेक्शन सो हट विल बी द डिरेक्शन What was the original inequality? 2x plus y. The original inequality was uh, 2x plus y. Nah, this one was 2x plus y is lesser or equal to 80. Now, if we put here zero zero origin origin testing method, then this is the left side is zero and zero is lesser or equal to 80. The statement is correct. That's why the direction will be towards the origin. इस लाइन का ओरिजिन किधर है इस तरह इसीलिए द डिरेक्शन विल बी दिस ओके नाउ नेक्स्ट यहां पर और दो इक्वेशन था एक था एक्स इक्व टू जीरो एंड अनदर वन वाज वाई इज इक्व टू जीरो जब एक्स इक्व टू जीरो होता है इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक्स इक्व टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज वॉट एवर वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगा सो so इसको हम इसको जब ड्रॉ करते हैं कौन सा एक्सिस मिलता है दिस इज नथिंग बट वाई एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस राइट सो एक्स इक्व टू जीरो इज वाई एक्सिस करेक्ट दिस वन वाई एक्सिस राइट एंड व्हाट वॉज दैट जब एक्स ग्रेटर इक्व टू जीरो रहता है सो so, जब हमको वाई एक्सिस मिला दिस वन So, इसके लिए भी तो हमको डिरेक्शन देना पड़ेगा ना द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डिरेक्शन अब इस लाइन तो ओरिजिन से ही पास किया है तो इसको हम ओरिजिन टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं तब इस लाइन का किसी भी तरफ या फिर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से इसको टेस्ट करो सी है देर इज ए पॉइंट फोर्टी जीरो इन दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज हाउ मच फोर्टी ना इफ वी पुट हेयर फोर्टी then 40 is greater equals to zero is it correct yes it is correct and that's why kyunki is line ka point right side mein hai and yahan par jo point liya tha usko us inequality satisfy kar raha hai isiliye direction hoga right side mein the direction will be this one one more thing 
if we draw this one y equals to zero, then we will get x axis. फिर से हम लोगों को direction लेना पड़ता है. And for that y, y axis के sorry x axis के किसी भी तरफ एक point ले लो और उससे check करो. So if we take a point zero fifty, then the value of y is fifty. And if if we put here uh, in the original inequality, what does that? Y is greater equals to zero. So y का value यहाँ पर कितना है? Fifty. So if we put here fifty, then fifty is greater equals to zero, and that statement is correct one. So the direction will be towards the point, and from here towards the point, the direction is this one. Okay. Now see, इसके बाद वाला step में क्या था? Find the feasible region, common region, and set it. यहाँ पर x axis के पूरा ऊपर इधर जितना भी एरिया है ये पूरा हाफ प्लेन y एक्सिस से राइट साइड इधर जितना प्लेस है सब यहाँ पर देखो ये वाला लाइन जो था इसका इधर ब्लैक वाला जो लाइन है इसका भी इधर तो ये सारे को अगर हम कॉमन रीजन फाइंड करते हैं सो इफ वी सेड द कॉमन रीजन ये सारे लाइंस का डायरेक्शन देने के बाद कॉमन रीजन जो होता है वो ये वाला राइट दिस वन दिस वन इज द कॉमन रीजन सो दिस वन इज द कॉमन रीजन क्योंकि यहां पर दिस रीजन ना ये वाला रीजन नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट सो नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट नाउ ये जो फिजिकल रीजन है ये है कॉमन रीजन इसको हम कॉमन रीजन बोलते हैं कॉमन रीजन दिस कॉमन रीजन इज नोन एज फिजिकल रीजन फिजिकल रीजन फिजिकल का मतलब क्या है इंग्लिश मीनिंग इज इफेक्टिव और वर्किंग यहां पर जितने सारे पॉइंट्स है ये जो सेडेड पोर्सन है इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो चार इनिक्योरिटी गिवेन था वो चार इनिक्योरिटी को सेटिस्फाई करेगा इसीलिए इस रीजियन को बोलते हैं फिजिबल रीजियन वर्किंग रीजियन प्रोबेबल रीजियन राइट पॉसिबल रीजियन ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स सो दिस वन इज द कॉर्नर वन ऑफ देम दिस वन इज वन ऑफ देम दिस वन इज वन ऑफ देम और भी एक कॉर्नर पॉइंट है वो वाला है दिस वन सो यहाँ पर आउट ऑफ फोर कॉर्नर पॉइंट The three are known to us, right? Suppose this one is O, this one is P, Q, and this one is R. So O, P, Q, R. Is the three point? हम लोग जानते हैं O का value है zero zero, right? R का है forty zero और P का है zero fifty. Now we have to find the value of Q. Q point का जो coordinate है उसको निकालना पड़ता है. तो हम निकालेंगे कैसे ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्यू का वैल्यू निकल जाता है सो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू विल बी इफ वी सॉल्व दिस टू इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इफ वी सॉल्व दिस टू इक्वेशन देन यू विल गेट सॉल्विंग दिस टू एक्स का वैल्यू कितना होता है टू एक्स ट्वेंटी so y is equals to twenty and x is equals to thirty. Next, we will find the value of z at at each and every corner point. Now these are the corner points zero zero fifty zero zero fifty and thirty twenty, right? So what is the value of z at the point zero zero? यहाँ पर value होगा just put here in place of x zero and in place of y zero. So this the value of z is zero. So z equals to जीरो और दिस वन जेड इक्वेस टू एक्स का वैल्यू कितना है फिफ्टी और वाई का वैल्यू जीरो सो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी इस पॉइंट में जेड का वैल्यू कितना है जेड इक्वेस टू थ्री हंड्रेड वाई बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरो एंड वाई इज फिफ्टी सो सिक्स फिफ्टी जन थ्री हंड्रेड और दिस वन जेड इक्वेस टू और वी द वैल्यू 210, 210 and 120, right? So if we add these two, 
and then three, three to thirty, right? Three thirty. Question kya tha? The question was maximize. That means the maximum value. You have to take the maximum value. One more theorem is there. अगर फिजिबल रीजियन बाउंडेड है तो ए बाउंडेड रीजियन का कोई भी कॉर्नर पॉइंट में ही इसका मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू रहेगा दोनों ही रहेगा अगर फिजिबल रीजियन बाउंडेड है यहां पर देखो ये जो रीजियन है ये बाउंडेड है अनबाउंडेड के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा सो बाउंडेड रीजियन के लिए एक थियोरम है कि फॉर बाउंडेड फिजिबल रीजियन The maximum value or the minimum value will exist at any corner point. यहां पर जो सारे कॉर्नर पॉइंट रहता है सिर्फ उसी किसी कॉर्नर पॉइंट में वही सारे कॉर्नर पॉइंट के अंदर कोई ना कोई कॉर्नर पॉइंट में ही मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू रहेगा तो अब हम सारे कॉर्नर पॉइंट को चेक कर लिया और ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर यहां पर देखा दे रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू जेड का कौन सा है थ्री हंड्रेड है फिफ्टी सो द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज सो द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू इज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ये जो जेड का वैल्यू मिला कौन सा पॉइंट के लिए मिला फिफ्टी जीरो के लिए यहां पर एक्स का वैल्यू कितना है फिफ्टी एंड यहां पर वाई का वैल्यू कितना है जीरो देखो यहां पर जो वैल्यू था एक्स और वाई का वही इसका वैल्यू तय कर रहा है एंड दिस टू वैल्यूज आर डिसाइडिंग वट इज द वैल्यू ऑफ जेड दैट सॉरी X and Y is called decision variable. So the optimum value is so the optimum value of Z. So or you can write here. Therefore, therefore max Z equals to three hundred and fifty at the point at the point X is equals to fifty. And y is equals to zero. This one. और एक चीज कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम यही क्वेश्चन अगर मिनिमाइजिंग रहता इफ दिस क्वेश्चन वॉज मिन जेड मिन जेड इज इक्वल्स टू सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई सपोज दिस वन अगर मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम था तो यहां पर हमने वैल्यू कौन सा लिया था मैक्सिमम वैल्यू और जब मिनिमम है तो वैल्यू कौन सा लेना पड़ता है मिनिमम वैल्यू वट इज द मिनिमम वैल्यू जीरो so the minimum value min z is equals to the zero हो जाता at the point x equals to zero y equals to zero okay so यहाँ पर चाहे वो maximizing problem हो या फिर minimizing problem हो procedure same है सिर्फ यहाँ पर जाके देखना पड़ता है minimum value कौन सा है और maximum value कौन सा है okay so this is the procedure how to solve a linear programming problem and in the next video I will discuss how to solve a linear programming problem when it is ऑन द फिजिबल रीजियन इज अनबाउंडेड यहाँ पर तो फिजिबल रीजियन बाउंडेड था कभी कभी ये फिजिबल रीजियन अनबाउंडेड भी होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माई वीडियो थैंक यू गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में